Bernardino Chávez está levantando la mano. Bernardino. Sí. Buenos días, gobernador. Hola. La semana pasada estaban ustedes tocando el tema de estadios, sobre todo el estadio Carlos González y González, lo que es el estadio de Dorados. Ah. Déjeme comentarle que tengo una radiografía de cómo ha sido el saqueo durante 19 años en el sentido de los estadios, alrededor de los estadios, por estos tiburones empresariales que se han llevado grandes tajadas en lo que es el patrimonio público. Ese estadio se inaugura el 23 de agosto de 2003, Juan Millán era el gobernador, Eustaquio de Nicolás recibe la concesión por medio de una empresa, Estadios de Sinaloa S.A.D.C.B., este el costo de ese estadio en su origen fueron de 76 millones de pesos que lo puso el gobierno del estado, el convenio es del 2 de agosto de 2004 al último día de julio de 2018, es importante esta fecha y ahorita le voy a comentar por qué. No vamos a entrar mucho en lo que es el convenio, nada más dos puntos. Uno, que estos estadios de Sinaloa estaban comprometidos a invertir 40 millones de pesos en infraestructura del estadio, también se comprometieron a invertir 120 mil pesos mensual, anuales, vía PITS, esto da una suma en 15 años de un millón ochocientos mil pesos, es decir, 41 millones ochocientos mil pesos debe esta empresa al gobierno, o sea, a todos los sinaloenses, y la fecha, el último día de julio de 2018 bueno, no lleva uno, ni dos, ni tres, lleva cuatro años la empresa que tiene eh, este como dato. No sabemos si es en caliente, no sabemos si todavía sigue siendo Estadio de Nicolás, Estadios de Sinaloa. El hecho es que llevan cuatro años eh, agarrando el inmueble y no hay absolutamente nada, ningún convenio es de manera ilegal. Aún así, y sabiendo que había este adeudo, la remodelación del estadio por parte de Crin Ordaz, fue de 60 millones de pesos. Es decir... ¿De este mismo, de este? Este, el estadio Carlos González y González, porque cuando se termina el, la concesión, regresa al nombre original. ¿Por qué? Porque también el nombre se comercializa. Ese, ese nombre se comercializó en 300 millones de pesos. Esta situación tienen todos los estadios, como el estadio de Mazatlán, que también se le concesionó a Ricardo Salinas Pliego, bajo la empresa Atlético Morelia SADCB. Esto fue el 22 de julio, déjeme comentarle que igualmente ahí Sí hubo... conozco todos los detalles, ¿eh? para que lo abrevies. ¿eh? Perfecto. Sí conozco. Perfecto. El detalle ahí es que hay 70 millones de pesos también que se invirtieron sí. en una... Que se deben de invertir, ¿no? ¿no? Se deben de invertir. Según Graciela Domínguez, cuando era la presidenta de Jucopo, ella textualmente mencionó que la culpa era del gobierno porque ya había invertido esos 70 millones de pesos. Aquí tengo los documentos, es decir, todo lo que le digo está documentado, no es una situación nada más de comentarle, sino está totalmente documentado. ¿Cuál la, sería tu, tu pregunta? La pregunta, sí, la, la, la pregunta en sí, ya que vemos el despojo de todos estos empresarios, eh, con el patrimonio público que ha sido re recurrente durante todos estos años y que durante el periodo de Quirino Ordaz se institucionalizó prácticamente usted que también formó parte del gobierno de Aguilar, del gobierno de Quirino, que ahora tiene el mando del gobierno va a hacer algo en respecto a que termine toda esta bonanza, como usted comentaba hace rato, que el gobierno federal dice que hay que ver por los intereses de los ciudadanos. Aquí vemos claramente que durante estos años pues no se ha visto por los intereses de los ciudadanos. ¿Usted va a terminar con este saqueo o simplemente va a pasar a la historia como un, uno más de los gobernadores que le han dado la espalda al pueblo de Sinaloa? Eso por ese lado. No, Otra, ya, ya. De hecho, estamos es, en el límite. Eh, a ver, que te dejaron al último, no sé por qué me dejaron no, al último. No, tú, tú pero... pediste las nuestras no, anotadas. Me anoté. Bueno, ah, sí, a ver, sigue pues, ahí. porque okay. ya, ya usaste sí. el mayor tiempo. Sí, no. sigue. Eh, bueno, es que... la, la otra gobernador es el, el ISDE, el deporte aquí en Sinaloa. Usted comentó que 
¿Quién iba a la pregunta sobre el ISTE. ¿Quién iba a ocupar el puesto? ¿Era el chango, el chango del béisbol? No, es ¿Usted? Julio así César. Es Julio César. Bueno, pues, este, usted así lo comentó. Ándale, pues. Cuando llega Julio César a ocupar la dirección del ISDE, empiezan a publicarse algunas, algunas señales de que él cobraba en el ayuntamiento de Culiacán y también cobraba en el ayuntamiento de Tijuana sin ir a trabajar. Esto lo molestó y dentro de sus programas que él tiene, entre ellos por supuesto, le puede hacer una entrevista a un candidato o pedirle bajo cierto dinero a una mujer a que se despoje de su ropa íntima. Es decir, esta imagen que ahora tiene el ISDE, eh, ¿existe algún código de conducta en relación a los servidores públicos? Y por último, la casa de gobierno se vendió, se habló de un fideicomiso de 50 millones de pesos, 20 millones iban a salir de esta venta, los otros 30 los iban a buscar entre el sector privado. Esos 20 millones, pues no se sabe en dónde están, no se sabe si se vendió la casa, no se sabe a quién se le vendió y no se sabe qué pasó con ese fideicomiso. ¿Es cuánto? Bueno, número uno, el tema de eh, estadios. Ya se los comenté la, sem la semana pasada. Ya hablamos del estadio, de este estadio que por eso no, no te enteraste tú, Bernardino, pero ahí dije que todavía seguía siendo el anterior, no es caliente, es el anterior que tiene el comodato, no sé cómo se llaman, estadios de Sinaloa. Bueno, muy bien, no me quites la palabra porque eres muy larguero. Eh, este, mira. Son datos nada más, eh, gobernador. Sí, muy bien. Yo los tengo también. Eh, este, tenemos eh, esa revisión. Claro. No voy a pasar a la historia por dejar que si se hagan, se sigan cometiendo irregularidades ni ahí ni en ninguna otra parte. Por eso estamos revisando cosas ya. Vamos a, este, a revisar. Solo que el tema del estadio, la concesión o el comodato corresponde al Congreso del Estado, no a nosotros. Es el Congreso el que tiene que eh, tomar las medidas correspondientes. Y son los que eh, dieron el comodato en su momento y no lo corrigieron o no se ha corregido. Lo que hizo este, arbitrariamente quien tiene, tiene el, el comodato al principio y de eso debe haber una responsabilidad, es pasarle el comodato, no el comodato, sino pasarle este, la licencia para que usaran el estadio a, a caliente. Eh, entonces, eso se está revisando y deben de tenerlo en cartera los diputados. ¿no? Es un tema que debe darle seguimiento. No es caso, no es caso mío. Ni yo cuando era jefe de asesores, nada tenía que ver con eso. ¿Para qué te metiste con eso? ¿Para qué...? Es? Tú te habías de haber informado que eso lo resolvieron en el Congreso, ni siquiera fue el tema. El tema de El Caliente y el tema de Mazatlán, pues ese tema es de ahora, es muy reciente. Entonces no, no, no tenía que ver para atrás. Son los estadios, eh, gobernador, son todos. Es eh, el estadio de Mazatlán de fútbol y de béisbol, el estadio de Culiacán de fútbol y de béisbol, el estadio de Guasave, el estadio de Guasave. Muy bien. Se, incluso se dice que Carlos invirtió 65 millones de pesos, según documentos que yo tengo, según documentos que tenemos, no ha invertido absolutamente nada, todo el dinero viene de un recurso público destinado a la educación. En este caso, durante todos estos años hemos visto que el Congreso es únicamente un accesorio ahí porque no ha podido poner una donación de saqueo. Muy bien, pero eso hay que, decírselo, hay que decírselo al Congreso, hay que decírselo al Congreso en todo caso, ¿eh? Ese es un tema de, de, que, que maneja el Congreso y que debieron de, de… Todo lo que tiene que ver con los estadios, nosotros lo vamos a ver. Es muy probable, ese también, el, la historia del, del recurso para eh, el caso Mazatlán, pues esa historia hay que pedirla a, 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 a transparencia esa y, y, el, y, y en auditoría, porque ese dato ya no lo tengo yo, porque yo no ejercí hasta entonces esa responsabilidad del gobierno anterior. Y el gobierno anterior entregó sus cuentas. No sabemos si están bien o están mal, pero ¿quién decide si están bien o están mal o hay errores? Es quien revisa, yo no. 
porque yo soy gobernador, no soy fiscal, no reviso eso. Eso lo tiene que revisar transparencia y luego auditoría. Y la auditoría comunica al, al, al Congreso. Antes se pensaba, porque decía el gobernador, cuando yo llegue, decía el candidato a gobernador, cuando yo llegue voy a meter a la cárcel a fulano, porque el gobernador creía que era, era todopoderoso, que mandaba en el Congreso y que mandaba en el, en el Poder Judicial. No, el, el gobernador es el ejecutivo, pero no es el que revisa, no es el que ni siquiera al haber irregularidades en las cuentas públicas, ni siquiera actúa. Quien tiene que hacerlo es el Congreso o es la auditoría, si hay eh, causa penal, tienen que pasarlo a la fiscalía, y la fiscalía es autónoma, ni siquiera tiene que ver conmigo. Esa revisión, cuando termina la, la revisión de la fiscalía, que es la investigación de la, el, de la persecución penal, la turna al Poder Judicial. Tampoco el Poder Judicial tiene que ver con el gobernador, ese es otro poder eh, eh, autónomo. Entonces, todo eso tiene que ver con una revisión que hay que hacer al pasado, todo ese pasado tiene que ser revisado por esta eh, eh, ronda que eh, he platicado. Tienen que solicitar esa información o en transparencia o en auditoría o en el Congreso o incluso en la Fiscalía si hubiera alguna causa penal. Entonces, no es tema de nosotros el tema del, de, de, de lo que pasó. Lo que sí es tema de nosotros es... ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? Ese sí es tema de nosotros, pero espérame tantito, tengo tres meses, estamos revisando las cosas. Entonces, no adelantemos vísperas. Estamos tratando que en lo que a nosotros respecta no cometamos ningún error en, a ese respecto. Y si cometemos error, pues igual nos va a tener que revisar eh, el, esta serie de instituciones que se encargan de revisar eh, el comportamiento, eh, no, no solamente financiero, sino el desempeño función, de funciones. Del, de, ¿Por qué? Porque las auditorías son, son de dos tipos. Una, de carácter financiero y dos, desempeño del puesto. Entonces, esas dos auditorías las practica eh, la Auditoría Superior de la fe, de la, del Estado. Es, es, es eh, entendible esa situación, por eso yo le comentaba que de usted para atrás hay toda esta imagen de saqueo, miles de millones de pesos son los que se destinaron a estos estadios y miles de millones de pesos se pierden porque se les concesiona con todos los privilegios que se les pudieran dar. Por eso le comento, hasta usted es ahora la responsabilidad. Gracias, Bernardino. Tenemos que, que continuar. Y el día primero de noviembre hice esto, juro guardar y hacer respetar a la Constitución. Entonces, ya lo dije, Bernardino, eso, que no voy a permitir ni yo cometer eh, este, violaciones ni permitir que se viole. Pero lo de atrás tienen que revisarlo allá, Bernardino, tienen que hacer esa… Es muy probable que quien ya tenga información es auditoría, es muy probable que la Comisión de Fiscalización del, Est del Congreso ya tenga información. Entonces, de eso no me hago responsable. Si me llegan a encontrar a mí, que ando metiendo las manos o pidiéndole a alguien que no vaya a hacer nada contra fulano mengano, me entonces ya me acusan, me señalan, ¿no? no voy a hacer nada. El que tenga alguna responsabilidad, si se lo determina la, la institución revisora, pues que proceda a la revisión, haría muy mal cualquiera. Si encuentra eh, situaciones como las que tú señalas aquí, haría muy mal. La, la, esta cadena de, de, de instituciones que revisa harían muy mal con quedarse callado y decir, no, ya se terminó, no hay nada, fíjense que a lo mejor había un acuerdo ahí para que no se hicieran las cosas, ¿no? No debe haber eso. Por eso importa mucho darle seguimiento en el Congreso, particularmente puede ser a través de la Comisión de Fiscalización. Eso creo yo. Feliste y la Casa de Gobierno. Casa de Gobierno igual. Ya dijeron que la vendieron, pues hay que revisar si efectivamente la vendieron. Que yo sepa, se vendió. En la, se subastó por el del... Sí, lo que nosotros recibimos en entrega, en, en entrega eh, recepción es que esa casa dejó de ser propiedad del gobierno. Entonces, lo que no sabemos es cuáles son las circunstancias en que dieron. Esa está allá. ¿Por qué? Porque eso es rendición de cuentas, y la rendición de cuentas del gobierno anterior. Dijo que iba a comprar vacunas, que para eso era eso. 20 millones que iban a hacer una bolsa de 50 para comprar vacunas. Bueno, que yo sepa no se han comprado vacunas por el Estado, ¿eh? 
que yo sepa, a lo mejor ¿eh? las vacunas llegan de la federación, la, las vacunas han estado llegando, habría que verlo. Pero chequenlo ahí, porque eso es más reciente. Se subastó en 20, ¿en cuánto dijeron? 20 millones, dijo Quirino, dio una relación de que se había subastado por medio de este, regresarle al pueblo lo robado, hasta ahí se pierde la, la liga, la, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y no se sabe absolutamente nada de eso. Hay un fideicomiso, son 50 millones, el fideicomiso también no aparece por ningún lado. Eh, por supuesto, mucho menos las vacunas, si es que se compraron. Bueno, déjame ver eso, o si sea, ahí en, en, en entrega de recepción tenemos eso, pues yo te lo doy, pero tendría que ser que lo tenga, pues. Si nada más lo tengo relacionado no te sirve, no le sirve, es documentado en transparencia y luego la rendición de cuentas, fue en 2021 cuando se hizo eso, ¿lo sabes? Sí, durante los últimos meses. Entonces, esa cuenta, esa cuenta pública se va a revisar hasta dentro de año, dos años. Que por cierto hay que agilizar eso, porque ya que termina uno, no hay que estar con el Jesús en la boca a ver qué va a pasar cuando lo están revisando. Pero de dos años, dos, a ver los dos últimos años de, de, de Quirino, es, digo, una situación totalmente. <coughs> sí, pero ya lo que está entregado, eso no se corrige. Ahí está. Este, no pueden, los que son este, custodios de, la, de los documentos del informe, no pueden dar eh, cabida ya. A, a correcciones. Ya el funcionario que terminó solo puede corregir y puede este, revisar lo que le pidan las instancias revisoras. Quiero decirles ya, Bernardino, ya quedamos. ¿Eh? El ISTE faltó, eh, director. Ah, el ISTE. El ISTE, ¿no? En realidad, pues este, uno dice. A lo mejor sí tienes razón, que dije yo va a ser el chango. Pero no es el chango, pues. Es, José, es Julio César. Él me aclaró a mí en privado. Mi, este, ¿cómo se llama eso? Personaje. Mi personaje es, 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 es mi personaje. Claro, claro. A través del personaje no te puedes desdoblar como director de lista. Sus conductas deben de ser morales, en primer lugar. Yo no sé si eso que le sacaron de la... Eh, Chacha o no sé qué, un video, ¿verdad? Es que él utiliza las plataformas para tener este personaje que, por supuesto, nadie, como en el deporte, tampoco nadie está en contra del deporte, está en contra de que los empresarios se adueñen de ellos. Sí. El detalle aquí también con Julio César no es el personaje del chango, es que está utilizando las instalaciones sí. del ISDE para hacer ese, e, 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 esos videos. Digo, en la institución no lo voy a revisar eso lo voy a revisar no tengo precisión de ello pero no además no se puede desdoblar el, el, eh, es decir si algo hace como chango este en, como director de, de deportes es el mismo es, es, no, 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 es decir, si algo hace indebido ese, ese repercute como director de deporte, eso sí, eso no puede ser. Eh, entonces, yo le voy a revisar eso, lo voy a ver con él, porque no puede haber esta confusión de que te desdoblas y ya no pasa nada, ¿Mm? porque es el mismo personaje para nosotros aquí. Puede hacer sus promociones en, eh, en términos eh, éticos y demás. Yo no le dije, yo no compraba... Eh, personaje, ni mucho menos, pedía que, que, que lo terminara. Incluso yo les debo confesar, el día que yo le dije, tú puedes ir ahí a, al béisbol de, de Chango. Pero eh, me dijo, no, ese mismo día me dijo, hace media hora que quedamos que no voy, que no, que no va a haber contrato. Entonces, este, déjame verlo y luego les informo. ¿Está bien? Permítame nada más un, un comentario. Cuando se presentó al equipo eh, Bernardino y a todos, el, el doctor Rocha dijo, viene Julio Cascajares y se quedó todo el mundo callado. Entonces, ¿saben quién es? Entonces dijo el nombre del personaje, pero realmente él lo presentó como Julio Cascajares. Nomás se quería hacer esa aclaración. Sí, y lo que dijo es Gracias. Que el gobernador fue claro a quién puso en el ISDE, a Julio Cascajares. Ah, 
Así es, así es. Sí, y también lo que digo ahora es que para hacer alguna cosa, ¿ah? es decir, yo tengo un personaje aquí, te digo, yo soy gobernador aquí, ¿verdad? Pero salgo con un personaje y voy y hago una, un, una voy y asalto el, el, el Oxxo y ya no, ya, 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 no, eso es el otro personaje, no, eres tú. No nos podemos desdoblar para eso, eso es claro. Voy a... a...